少爷的，若不是这身衣服，早就逃了。公子，新娘子已在屋内等你。辛苦了。嗯。找到袁捕快没有？没有。奇怪，在哪儿呢？谢霄呢？今夏没有去找他吗？谢霄帮主说一天没有见到人。今天是敏儿大婚的日子，今夏最喜欢凑热闹的，不至于。到时我找府里的人问有没有人见到袁捕快时，有人说一早曾看到袁捕快和鸳鸯一起，我去问过他，他说袁捕快一早让他带话给敏小姐。恭祝他百年好合，之后便再也没有见到他。你什么时候问的鸳鸯？不久前。鸳鸯是敏儿的贴身丫鬟，为何没有前去陪嫁呢？再说了，以今夏的性子，怎么会在知道敏儿被逼婚的情况下，还前去恭贺她呢？大人可是有什么想法？嫁给司马长安的不是敏儿，是金夏。走，司马府。你怎么会出现在我的婚房？司马长安，不会就是您吧？可以说是我。哎，严大人，那个，我搞错了，搞错了，您您快帮我把这个绳子解了。我不是您的新娘子。先不急着解，你先告诉我，既然你不是我的新娘子，那你为什么在这儿？那我的新娘子她去哪儿了？不知道呀，我就是被您的新娘子给下了迷药，我就醒来我就在这儿了，我不知道她为什么要这样。是吗？啊，那为什么我到哪儿都能碰上你们？你们为何老跟着我？啊，我我也不想碰上您啊，可谁知道这么巧，您就是这个司马长安。哎，您。放过我吧！不好好回话是吧？嗯，我有的是招让你说实话。不是，撤！撤！撤！撤！不是我有好吗？严大人，你放开我！啊！你要干什么？说，你为什么会出现在这儿？不是，你一会儿严大人，一会儿又是司马长安，你。你隐瞒身份，你装神弄鬼，跟我耍滑头是不是？好啊！我你要干什么？唱！撤！你是疯！你这个疯子，你最好赶快放我！春宵一刻值千金，既然你嫁给了我，夫妻洞房不是很正常吗？洞房，你个鬼啊！说不说？你想干什么，严大人？你怎么在这儿？在长雨落花迷蒙，思乱交错中。怎么，都是来给我闹洞房的？出去！
我当是哪个不长眼的呢？原来是陆千氏，这么晚冲进我的婚房，可有要事啊？婚房？那司马长安呢？在京城无聊，换个身份玩玩。这一点，难道你们锦衣卫也要管吗？严大人的私事，陆某无权深究。不过今日之亲，既然新娘被换了，自然就作废。这袁姑娘，我就先带回去了。哎，陆谦是何意啊？他可是我明媒正娶娶回来的，你有什么权利把人带走啊？严大人，您这话我就听不明白。您要娶的人是淳于敏，而并非是袁金霞。前知道弄错了，自然应该马上纠正才是。不用我提醒严大人了。司马长安这个身份，既然是假的，那您就无权换更替、立婚书，跟淳于敏的婚事，自然也就作废。严大人，您可要考虑清楚。嗯，您说的有道理，可是我严世蕃要女人，还需要婚书吗？啊，陆千师。我现在倒是挺感兴趣的，能让陆千师不顾一切的女人，到底是何滋味？陆毅，你可想清楚了，今日你真的愿意为这个小姑娘与我撕破脸皮吗？既然我今日来了，这人我就一定要带走。严峰，让他们走。公子，你就这样让他们走了？来日方长，以后有的是机会，收拾他。大人，今日谢谢你。原本以为今日我逃不过那一劫了，就在我快绝望的时候，大人出现了，因为我得罪他。值得吗？我
可以容忍他见我才子交相，却见不到他伤害你分毫。以前我想过，将来与我相伴一生、生儿育女的女人是什么样，却怎么也没想到，会是你这个样子。锦衣卫都是皇上最亲信的武将，皇上爱民如子，你却如此蛮横。大人，你别走！大人，我看你比鬼还吓人吧？现在人证物证都在，你觉得我是在夸你吗？人证物证，原来大人是个指鹿为马、颠倒黑白的人。想快点好的话，就把药给我用。啊，就是希望陆大人能够开开心心的，每天多笑一点，不要整天阎王脸。重要的东西可不能丢了，大人您放心，本是爹让你好好活着。大人，如果老天爷真的把我收了，请千万不要愧疚。白芝心甘情愿的。说不定还能上去。要死一起死，要活一起活。寿生送给你了，就是不准你死。我有琴音，深入我心。新娘子回来了，走。贤婿啊，都怪小女不知轻重，闹了笑话，还望贤婿见谅。呃，那个小儿的事，滚！爹，过去。知道我是谁了吧？胆子不小啊，竟然敢算计我！我再也不敢了，你放过我！放过你？你是我明媒正娶娶回来的
，你给我一个理由，我为什么要放过你可以容忍他将我踩在脚下，但却见不得他伤害你分毫。这么大的事情都过了一周了，诬陷知府竟然不报。皇上息怒，据臣调查所知，此次是因为利益问题引发诬陷和康县两地百姓因为抢地盘斗殴，百姓伤亡不下万人。因为此事，诬陷知府曾上奏朝廷，但不知为何折子没有递上来。诬陷知府因为没有得到朝廷的回复，才请浙江巡抚派兵镇压。现在事情已经得到控制。嗯。这么大的问题，是谁刻意扣押？你要好好查查，绝不能宽待。臣遵旨。哎，哼，这个蓝道长还真是有点道行啊！是啊，不瞒皇上，老奴还曾私下请陆指挥使查过蓝道长的底细呢。正是。如何？回皇上。蓝清玄父母早逝，后被元明大师收留，他便潜心修习道法。十八岁后离开丹青阁，四处修行。他人虽然放荡不羁，但却是阳明先生心学的拥护者。好啊，好啊，哈哈，无根无果，又是心学的同道中人。李芳，奴才在。将蓝道长请入宫中，见朕。遵旨。在想什么呢？啊，没什么。对了，我听下人说，淳于老爷把淳于敏送回司马府了。是啊，虽然严世蕃假冒司马长安之名，但那毕竟是明媒正娶嘛，他父母也都同意了，所以即便是我，也没办法干涉。那我们要是去告发司马长安和严世蕃为同一人？会不会有转机啊？你忘了，他要淳于启的。只要舅舅、舅母不改变他们的想法，这事就没有转换的余地。那怎么办呢？好歹她是你的表妹啊。她虽然是我的表妹，但我该做的都做了。她不领情也就罢了，还敢来伤害我的人，我自然是要护着你。大人，若有一天我犯错了，你也会如此公私分明吗？当然。所以啊，你就应该乖乖的
，以后我说什么，你都要照着去做，这样才不会出岔子。只是，这个严世芬竟然假冒司马长安，这我倒是完全没有想到。是啊，我看见新郎官是他的时候，我也着实吓了一跳。而且在淳于敏之前，他已经连续娶了两个女人了，难不成他有搜集美女的癖好？可严世芬想要什么样的女人得不到，干嘛非得来杭州，还扮成商贾的样子？一会儿又是扮丑，一会儿又是扮什么簪花大会迎娶民女，我实在想不通。也许是因为官家人的身份，行动起来有什么不方便的地方吧。对了，我在司马府听闻，这次的裴家嫁妆里有马场西侧的一块地，严世蕃娶淳于敏，会不会跟这个有关？严世蕃想要的，有什么得不到？如此迂回，背后一定有什么不可告人的地方吧？爹，爹，我回来了，爹，儿子，爹，怎么样？没有为难你吧？没有。恭喜恭喜，恭喜二少爷平安归来。敏小姐若是知晓，定会万分欣慰，总算没有白白牺牲啊。是啊，我姐姐这次为了我，真是付出不少。等我姐姐回门，我一定好好谢谢她。呃，敏儿从小就乖巧，她是我们淳于家一辈子的大恩人。哟，都说嫁出去的女儿泼出去的水，原来敏小姐这么快就成外人了。袁姑娘，嗯、您这话什么意思啊？自古嫁夫随夫，我姐姐她嫁给司马长安，自然就是司马家的人了。咱说句不好听的，即使有一天我姐姐她她死了，墓碑上写的也是司马淳于氏。那自然不是我们淳于家的人了。我算是理解了，在你们的眼里，女儿家就只是拿去换取利益的货品。淳于敏有你们这样的父母手足，难怪性格会扭曲，真是可怜至极啊！你说什么呢？女人本来就是赔钱货。你，今夏一向心直口快，并不是有意冒犯。还请舅舅莫管。你凭什么打人啊？我打的就是你。哎，最近府上出了这么多事情，想必舅舅舅母应该清静清静了。我们从明天开始就去关驿住了，不再是叨扰。如果舅舅有任何事情，可以随时去找我。大人，你不觉得他们很过分吗？自从那个二少爷回来以后，大家都好像忘了淳于敏一般。用牺牲女儿换来的儿子，怎么就这么心安理得呢？特别是那个淳于启，一副看不起女子的嘴脸，真是让人作呕。那你也不能随便打人。别忘了，你是一名捕快，又不是路见不平的侠客。不错啦。错在哪儿了？鲁莽。因一时之愤折了大人面子，卑职之后一定谨记，若是再要打人，一定找一个月黑风高的手，偷偷把他们解决掉。离开淳于府，并不是因为你的关系。我们在这儿待了也有一段时间了，也不需要刻意隐瞒我们的身份。一直留在这儿，反而容易拖累了他们。大人不用解释，卑职明白的。你为了淳于敏如此不忿。难道你就不恨他吗？我家虽然穷，但是我娘亲待我极好。若是哪天有恶霸上门逼亲，我娘亲一定一头撞死，也不会把我交出去。所以，我挺同情他的。你倒是有容人之量。这话倒不敢当。我虽然不恨他，但这仇我该记还得记。以直报怨，以德报德，一向是我待人的准则。好，那我们收拾一下，明日就搬去观音。嗯，大人。大人，属下已经查到严大人之前迎娶那两个姑娘之事，他们都有一个相关性，都与一块土地有关，而这块地紧邻着淳于家的马场。我去看看。我也去。
。没想到人贩子就这么过世了。天意吧。现在看来，姐姐的女儿是生是死都无法判断了。杨大哥，除了人贩子，就没有其他线索了吗？没有。没事儿，还有机会。呃，要不这样吧。咱们先同杨大哥把他儿子杨月的事情处理好之后，再找线索，行不行？嗯。不知道杨月他们出了什么事。哎，待会儿见到不就知道了吗？灵儿，你现在身份特殊，此行啊，还是低调为好。嗯。不如我们先找地方住下来，再去打听他们的行踪。你看呢？我得到的消息是，他们住在杭州的淳于府。要不，咱们现在直接过去。就依杨大哥说的办。快点啊！快点，快点，快走快，快，那个小心点啊！你，你把东西搬过去，快，咱俩东西搬过去。走，快，走，走到马里边。这是淳于家马场西侧那块地的地契，此时公子已经筹划许久，万不可出丝毫的差错，否则……那个高个矮个，我在司马府看到过，就是他们在说这块地极为重要，严世蕃筹划了好几年。快点，快点，快点！大人，他们都在搬什么？这江南地区是东汉属地，开采过铁矿。冶炼技术也十分进步，这应该是个矿脉。矿脉，若真是矿脉，这里可难以估算。动作快点！好，公子，公子，也是范。错，此处挖出来的矿石，从色泽到质地，都比别处强。好，公子，这批矿石铸造出来的弹簧，比之前的更加精细，更坚韧。嗯，成品就这些吗？对，因为矿开采出来数量不多，所以只能打造出这些。林峰，公子，多增招些人手，把我们之前探到的那个铁矿也开采，这产量一定要跟上。是公子，我会交代下去的。这几车先发货吧。是是，你们几个来装车，动作快点，快快快，好，好，好，来，动作快点，去，走，去。好了，就送你们到这儿了，一路小心。是，走吧。山洞里面是什么东西？你要不说，立刻杀了你！我说说，一头是矿地，另一头是冶炼厂。炼的就是弹簧。对。你还知道什么？说。我家祖上一直是去朝廷开采铁矿的，先祖常年立于矿体中，所以对这寻矿之术极为精通。几年前，司马公子抓了我。
，逼我替他寻矿脉。司马公子，你到现在都不知道，这里有矿脉，朝廷怎么会不知晓？这矿脉哪有那么好找？有的脉藏得深，就算挖断手也未必能发现。若不是我祖辈常年在矿地挖矿，积累了不少经验，习得这寻脉之法，哪里能找到这里？不过这地下铁矿虽多。却被山脉所隔，分成了东西南三处。我知道也，我知道司马长安为什么要娶那些女人了，因为他们都会被指定一份陪嫁嫁妆，而这些嫁妆里，都有一份含铁矿的土地。这矿脉私人本就不能开采，尤其是铁矿，这要一旦被发现，可是杀头的大罪。再加上拥有这三块地的家族势力也不小，所以既不能强行占地。也不能刻意去收购土地，所以他为了掩人耳目，就想到了结亲的办法，花了几年的时间，把这几块地都集齐了，是吧？对。他胆子也太大了，他竟敢私采铁矿。把他带回去。是。啊啊陆千氏，你还真是有本事啊！此处如此隐蔽，又戒备森严，你们是怎么进来的？陆某奉旨长安，很意外，又见到银氏了。意外？你哄鬼呢？刚刚你们两个蹲在山上，偷偷的盯着我，我早就发现了。不做亏心事，不怕鬼敲门。那请问一下，小姑娘，严某到底做了什么亏心事，需要你们锦衣卫和六扇门联合起来跟踪调查我呢？还装？你这四……什么？小姑娘，你现在见着我，怎么对我这么凶啊？我还记得。你之前穿着火红的嫁衣，躺在我的婚床上，那楚楚可怜的样子，实在是……那感觉，真让我爱不释手啊！你别说，臭不要脸！哟，怎么还骂人呢？好，好，好，我不说了，免得惹你生气啊！既然严大人没做什么亏心事，那我们现在可以离开了吧？可以，银亨，送一下陆千氏。是。石帆估计已经知道我们在查他私自开矿的事情了，日后再想查，怕是难了。我知道了。你在想什么呢？我在想，以后这样危险的事情，不能再带着你了。找到你了，啊？你怎么样？有没有受伤？啊？
杨月呢？杨月她怎么了？哎，师姐，你没事吧？那依你这么说，杨月和董其生一起坠崖，你却没有找到他的尸体。既然没有找到他的尸体，就有生还的可能。师姐，你现在太虚弱了，我送你回乌安邦吧，我会让兄弟们继续找他。你也吃，多吃点啊！你看看你，都饿瘦了。嗯，就是。好的，受了这么多罪，多吃点啊。爹，娘，二弟，哎呀，我可怜的女儿，哎呀，你怎么回来也不说一声啊？锅肉，八宝豆腐，龙井虾仁，西湖醋鱼，桂花鲜蜜羹，吃的可真好！我还以为我嫁给严大人。夫人，我们还要早些回去。我还以为我嫁给司马长安，你们在家中，定是要寝食难安了呢。你个不孝女，你说什么呢？爹爹这是怎么了？爹怎么能给女儿安一个不孝的罪名？姐，你看现在咱爹年纪大了，身子也没那么爽利，你说话还是注意点，万一把爹给气着了，这就是你的不是了。二弟倒是越发听话了。我以前怎么没能看出你这么能言善道？姐姐，我为了你，可是把女人的一辈子都赔了进去。你以后见着我，就该想想，我为你，为你们纯余家都付出了什么。我跟你说，你这个现在不能拆，一不小心伤口再化脓，你这脸就毁了。哎，请，请你告诉我，我这脸上的伤到底怎么样？严重吗？能痊愈吗？啊！伤好之前，谁也说不准。不过我跟你说，你要是再继续这样折腾。你这伤口啊，就永远好不了。就算是再好的大夫，再好的药，都没有用。哎，行了，快把饭吃了吧。
师姐，你都一天没吃饭了，我让人给你熬了一点粥，赶紧趁热喝了吧。师姐，你就放心吧，帮里的兄弟们已经全力在找了。杨月失踪的事情告诉金夏了吗？还没有，我害怕金夏担心，所以就没有告诉他。也是时候该告诉他了，也许借着他的追踪术，很快就能找到人呢。嗯，好，那我明日就去告诉他，看看他有什么好办法。如今，陆毅知道我在采矿，一定会告知皇上。属下即刻派人去拦截陆毅的密信。陆毅与皇上的通信是有秘密渠道的，你怎么拦？去，马上找个人来替代司马长安，把我出现过的证据全部清理干净，莫要留下痕迹。还有，去通知翟兰叶，让他把矿场的事情处理妥当。是，公子。公子，淳于敏在上次归宁之时，可能暴露了公子的身份。属下怕淳于府的人抓到公子的把柄，要不我去把他们都……嗯，嗯，先留着吧。杀了多没意思啊！是公子。大人，这回袁世蕃一定不会放过我们的。有些事情，早晚都要摊开。即便我没有发现他秘密，他也不会放过。莫非大人已经有了对付严世蕃的方法了？不是严世蕃本人，我只是将司马长安私自开矿，也连弹簧的事情休书回京了。不过，严世蕃和司马长安实为一人的事情，我们还没有证据，根本无法指证。有证据，我能作证？不行，你不能牵扯进来，我不能让你犯险。大人不是也有危险吗？我不怕，我跟你一起面对。你和我一起，只会拖累我。我自己面对，反而更轻松一些。那你就让我拖累你吧。我现在说的话你都不听了，你就应该乖乖的。以后我说什么，你都照着去做。嗯嗯嗯。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。我说娘子啊，这为夫才刚刚遭难，你便准备抛下为夫一走了之吗？你，你放过我吧，我什么都不知道。你的身份，我是万万不敢泄露出去半句的。我当然相信你不敢。
可是今日之后，这杭州城便没了司马长安这个人，这都是拜陆毅所赐。你是他的表妹，那你说我该怎么对待你啊？你说说看，我素文得罪公子的人，你都不会轻易的放过他。若你留下我一条命，我定成为公子的马前卒，替你对付陆毅。<笑>哎呀，一个小小的锦衣卫陆千氏，我若不是想给他爹陆平留几分薄面，早就弄死他了。我还需要你帮我对付他吗？陆毅。若真如公子说的如此不堪，那你现在还应该在那司马府里扮扮着那客气的丑八怪吧？嗯，<笑>好，好，好，接着说。就算公子可以轻而易举的杀了陆毅，那你甘心如此简单的便放过他吗？嗯，也是。直接杀人，简单粗暴。我的确不喜欢，不是我的风格。若是能想办法夺取此人的心头之好，让他痛苦一辈子，倒是符合我的风格。公子是说，袁金夏？不愧是我的枕边人啊，我们倒是心有灵犀。好。这个机会，便给你。不过在此之前，我得先试试你到底是要干嘛呀？进去就知道了。走吧。公子，当时就他们几个人在场。我以为我嫁给严大人<咳>。夫人，我们还要早些回去。你，你是谁？这是怎么回事啊？你女儿惹我生气了，你说该怎么办呀、啊？是你的，随你处置吧。听见了吗？你爹说，随我处置，你说我怎么处置啊？嗯，你之前不是说要我留你一条性命去对付陆毅吗？拿着，拿着，让我看看你的胆量如何，好不好？嗯，不要，就他吧，去，把他杀了。小姐不要啊，小姐不要，小姐不要啊，小姐不要杀我，去，小姐不要杀我。东西，就这点胆量，你说我留你在身边有何用啊？
帮他一把。接下来该杀谁？不要，不要！拿好了啊，来，他姐，嗯，不要，嗯，不要，姐，我错了，姐，你不要这么对我，姐，我错了，我错了，我错了，姐，我错了，公子，公子，他们虽然对我不仁。可我身上还流着春雨家的血、啊，我不能失亲啊，公子、啊！公子，我求求你，求求你放过他们！你让我做什么都行，公子、啊。说的挺让人感动的。好，我可以成全你的笑语。那这样吧，今天你若自刎于此，我便放过你的家人。这一条命换三条命，这买卖划算。不想死，敏儿，敏儿，爹求求你了，你保住七儿一条命，替我们春雨家留条根吧。姐，我替他去死。不要，爹，拦住他。爹，爹，老爷，爹，老爷，爹，老爷。喜欢聪明又听话的女人，你得知道，是因为你那个表哥陆毅为了救袁金夏，才不愿意救你。你要恨，应该去恨他，对不对啊？啊，他才是这所有事情的始作俑者。还有，你要记住，现在你只有跟着我，才能对付那个陆毅，以解你的心头之恨。嗯。以后啊，你得乖乖听话，不然这也是你的下场。严峰，处理一下。是。大人看出了什么？这捡回来的弹簧质量，比你手冲里的强上好几倍。这就说明，矿洞里的矿石质量，并不一般。大人的意思是，如果这矿洞里的矿石量产，制成零件，用在火器上，那这火器的威力，会大上好几倍。这挖铁矿也就算了，私造兵器那可是灭九族的大罪，这严世蕃怎么敢啊？你可别忘了。他可是小阁老，有什么不敢的？只要这件事情没有闹到台面上，皇上永远不会知道。也是，除了皇上，没人不派他们严甲，就连你们陆家，也要避他三分啊。大人
你说我要是把这些东西卖给神机营，是不是就赚大发了？你的眼里，除了银两，还有其他的东西吗？嗯。金夏，金夏。嗯。我跟你说个事，不过你听了以后不要太着急。怎么了？师姐已经找到了。真的？太好了。但是。怎么了？但是杨月坠崖，我们到现在还没有找到他。什么？悬崖在哪儿？快带我过去！走，走。大人，不好了！怎么了？春雨家出事了！出事了！大人，属下刚刚查过，整个穿云府没有留下活口。买几副好的棺材，把尸体收敛了。属下这就去。等等，明儿呢？司马府现在已经被查封了，派人去找明儿的下落，告诉他春玉府的情况。是。找了这么久，怎么什么也没找到？杨月会不会没有来过这儿啊？谢霄，啊，丹阳落崖时是什么时候？有几天了。那你怎么不早说？我这不是怕你担心吗？哎呀，希望还能找到线索。既然上官姐姐说丹阳是从山崖上掉下来的，若不是在半空中消失，肯定就在这附近。但我们已经找了这么长时间了，不管发生什么事。总会留下一些痕迹啊！你发现什么了吗？这是男人的脚印，这个鞋子比一般的鞋子要宽，鞋底有齿痕，齿痕的宽度大小不一，看起来应该像是做工粗糙的木质鞋底。从这个脚印深度来看，此人应该是身负重物。你的意思是？如果我没有猜错的话，大洋应该是被附近的山民给救了。走，我们去找。走。大人，敏小姐在这里。明儿。大哥哥，大哥哥，你怎么在这儿啊？司马府被查封了。以我现在的身份，春玉家也肯定回不去了。春玉府也出事了。什么？你说我家怎么了？春玉府上下十几口人，昨夜都遇害了。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊